con la mía vamos a invertir algunas presentaciones en orden y cada una tendrá 20 minutos para exponer su, su, su presentación. Vamos a partir por la tercera. Eh, escucharemos la ponencia que se llama Exposición colaborativa para un museo local de, de Luz Oviedo, quien trabaja en el Smithsonian Tropical Research Institute. Eh, en colaboración con el eh, Centro Explora de Medellín, Colombia, que nos contará una experiencia de vínculos de tres escalas, eh, una global del Smithsonian, otra nacional o regional de Antioquía, eh, como es el Parque Explora, y una local respecto de un, gru de un grupo de ciudadanos eh, llamado eh, Vigías del Patrimonio, paleontológico del desierto de Tatacoa, localizado en el, en el poblado de La Victoria, que tiene 2.500 habitantes, que fue fundado en el 2009 y tiene como objetivo proteger el patrimonio fósil paleontológico del desierto. Eh, al parecer, la, o sea, hicieron en conjunto una exposición sobre eh, este vínculo a través de los fósiles. Eh, adelante, Luz, por favor. Hola, ¿qué tal? Bueno, les voy aquí a compartir pantalla. Entonces, eh, esto es una presentación que también eh, desarrollamos con Isabel Acero en conjunto. Ella debe estar por ahí viéndonos. <ríe> eh, este es el, el desarrollo de la presentación. Primero vamos a hablar como de eh, desde dónde vamos a hablar, el contexto como geográfico y un poquito como de la, de la realidad del país en estos temas como de apoyo a, a estos proyectos museográficos, quiénes son los aliados, los que ya mencionó Gonzalo, el proyecto en sí, o sea, esa alianza en qué consistió y cuáles son los principales resultados. Entonces, bueno, eh, Villa Vieja es un municipio del departamento del Huila que queda al centro de, en el centro de Colombia ahí donde surgen las tres cordilleras que atraviesan nuestro país es una zona rural y en ese municipio está La Victoria que es un centro poblado de más o menos 2.500 habitantes eh, este lugar además es un referente paleontológico a nivel mundial es decir eh, casi que cualquier eh, paleontólogo de vertebrados va a conocer este lugar es, ha sido estudiado a lo largo de los últimos 100 años por eh, investigadores de muchas partes del mundo eh, y ya les voy a contar también qué nos cuentan estos fósiles entonces ese es el lugar así luce el lugar es el desierto de la Tatacoa es un lugar súper bonito eh, y además de eso eh, Quisiera rápidamente darles también un contexto de, eh, de la realidad de los museos. En Colombia, un comparativo así muy rápido entre otros, entre otros países, eh, museos registrados en Colombia hay cerca de 725 según un, eh, un dato del 2014, en comparación con, eh, por ejemplo, Canadá que tiene 2.600 o Chile que tiene 255, como para dar una idea más o menos eh, qué implica tener un museo en, un, en nuestros países o en un país como Colombia, en donde eh, al final de esta tabla en, en inversión de presupuesto, eh, al final está cultura, ciencia, entonces, la verdad es que eh, estos esfuerzos que se hacen eh, para tener un museo, no solamente en las ciudades, sino también eh, en un contexto más local, regional, pues es de verdad eh, una hazaña. Entonces, eh, ¿qué nos cuentan los fósiles de la Tatacoa? Nos cuentan la historia de dos periodos principales de tiempo. Uno es el Mioceno, que es eh, más o menos hace 13 millones de años, y otro es un periodo más, de, más reciente, que es el Pleistoceno, de hace 2.5 millones de años. Ahí pueden ver en la imagen el caparazón de un eh, gliptodonte, y ahí al fondo está como la reconstrucción, y eh, más abajo está el cráneo de un, eh, de un gavial, que también es 
eh, pues una, un, hace, hace parte de esta familia de los cocodrilianos y que en este momento eh, son, es una especie que solamente está en, en Asia. Eh, así es, es una reconstrucción de cómo lucía ese lugar de Sudamérica hace 13 millones de años, era como un gran sistema de humedales que ocurría en todo el norte de Sudamérica, incluyendo otros países como, pues lo que hoy son otros países como Brasil, por ejemplo, y una gran eh, diversidad de animales como los que ven en la imagen, eh, con presencia de, de estos animales grandiosos como, como el Purusaurus, que es un eh, cocodrilo gigante. Entonces aquí lo que eh, podemos entender es parte de la historia de cómo se configuró la biodiversidad de uno de los países más biodiversos del mundo, como Colombia. Eh, ¿Quiénes son nuestros aliados o los protagonistas reales de esta historia? Son los vigías del patrimonio paleontológico La Tatacoa. Eh, un grupo de niños que desde muy pequeños, desde los 10, 12 años, empezaron a interesarse por este patrimonio paleontológico que durante años ha sido explorado, explorado y estudiado por investigadores de Japón, de Europa, de Estados Unidos. Hay grandes colecciones en otros lugares, eh, pero la comunidad no, no se había como interesado o apropiado mucho por ese patrimonio que tenían ahí, literalmente en el patio de sus casas. Entonces, eh, este grupo de niños que luego se, constitu se constituyeron como los vigías, eh, parte de su, de su diario vivir era irse en bicicleta hasta el desierto con cucharas, con costales, con palos como podían, a colectar estos fósiles y guardarlos en su casa, ¿no? Ese era como su, su gran plan aquí, pues pueden ver un poco de esas imágenes, de verdad eran muy chiquitos, <ríe> eh, llevaban en costales o como podían la, los fósiles que encontraban y los guardaban. Eh, digamos que, pues, digamos, por su cortada igual tenían muy claro que esto era parte de su patrimonio y que valía la pena eh, guardarlo, ¿no? Eh, y estos son los, eh, los vigías hoy. Ahí a la izquierda, en una camisa gris, está el gran gestor de todo este proyecto que se llama Andrés Vanegas, que es el que, digamos, en, ha enamorado a muchos jóvenes eh, a lo largo de, de varios años. Pues ya Andrés no es un niño. <risa> Han pasado muchos años en donde él ha um, como comunicado este y, e inspirado a otras, a otras personas, a otros eh, jóvenes, a que también eh, se interesen por este patrimonio. Y ya, bueno, les voy a ir contando cómo hasta dónde, hasta dónde ha llegado este proceso. Eh, el otro aliado, o la otra, digamos, la otra patica de esta mesa, es el Instituto Smithsonian de Investigaciones eh, Tropicales. Ahí en la foto con Andrés está Carlos Jaramillo, él es investigador de este instituto, él es colombiano paleontólogo, quien también ha impulsado una gran cantidad eh, de paleontólogos y paleontólogas, eh, y por casualidades de la vida, también por el, el, el interés eh, de Carlos por apoyar estos procesos, pero también de Andrés por escribirle a todo el mundo, a escribirle a investigadores, eh, contactar personas de museos, se encontraron estos dos eh, grandes cerebros y eh, empiezan a colaborar juntos eh, y en este momento la colección eh, que empezaron estos niños pues es un referente muy importante a la hora de entender estos fósiles de la Tatacoa. Eh, ahí a la derecha también ver una foto de una expedición que hicimos a inicios del 2019 eh, como les dije antes, es un lugar que ha sido explorado por muchos investigadores del mundo, pero muy poco por colombianos. Entonces, en realidad, esta fue la primera expedición con investigadores, en su mayoría colombianos, y lo más importante, con involucrando a la comunidad. Y nuestro eh, tercer protagonista aliado es el Parque Explora, que es un centro de ciencia eh, ubicado en la ciudad de Medellín, eh, y entró a este, digamos, a esta triada desde el 2018. Eh, digamos que con el, con el Smithsonian, los vigías han fortalecido, eh, digamos, la parte de colecciones, la, la parte científica del museo, 
y eh, tenían un interés muy claro de, bueno, esto necesitamos contárselo a la comunidad, contárselo a la gente de una manera eh, eh, mucho más eh, divulgativa, mucho más llamativa, entonces nos hace falta una exposición. Entonces ahí es cuando llega Parque Explora con todo su conocimiento, su experticia, desarrollo de, de, de exhibiciones, no solo en el parque, sino con otros eh, aliados eh, para aportar el componente museográfico. Entonces desde el 2018 eh, llegaron personas del Parque Explora a eh, hacer visitas, a entender todo este gran mundo eh, que han construido los vigías a partir de este patrimonio paleontológico y de su curiosidad. Eh, hicimos eh, talleres de mediación y una vez decidimos hacer esta exposición, eh, como que esa, ese era nuestro gran proyecto, hacer una exposición colaborativa, entonces de la mano con eh, los vigías empezamos a seleccionar las piezas y esas líneas temáticas de la exposición. Entonces, eh, este es el proyecto, ¿no? Como resaltar... Esa, esos fósiles y esa gran riqueza que había estado como en una casa, esa es la casa de ellos, la casita del abuelo, eh, que ahora en la foto de abajo ven que se ha convertido en un museo que literal lo han construido ellos con sus propias manos. Eh, estas son las tres líneas temáticas que proponemos para esta exposición. Una, los fósiles, es decir, qué es un fósil, por qué es importante, cómo se forma, como digamos que lo básico. Eh, la segunda línea es la riqueza fosilífera de la tatacoa, es decir, por qué estamos hablando de ese lugar y no de otro. Eh, y la tercera línea es eh, como ese componente humano y cómo las historia, la historia de vida de... Eh, de los vigías, de Andrés, de Rubén, de su familia, eh, se relaciona con todo ese componente, digamos, científico. Eh, ¿Cuáles eran nuestros desafíos? Uno es que esta exposición debía estar en dos lugares, en, en Medellín, en el planetario en, del Parque Explora, y también en el Museo de la Victoria, en esa casa que les acabo de mostrar. Eh, entonces tenía que cumplir unos requisitos de área, de materiales, que fuera análoga porque nos interesa mucho la sostenibilidad y que no fuera, digamos, no sé, se dañó algo y bueno, ¿cómo va a ser el mantenimiento de eso? ¿Dónde van a conseguir la pieza? Eh, que les permitiera a ellos también renovar los contenidos. Eh, nos enfrentamos también a un reto de que, cuáles son las implicaciones de tener fósiles en una colección, eh, desde a quién hay que pedirle permiso, cómo se manejan, cómo se conservan, cómo se envían, eh, y también los públicos, ¿no? teniendo en cuenta esa gran diversidad de públicos que van en en, al parque en Medellín, turistas, eh, personas de la ciudad, y también eh, los públicos del Museo de Historia Natural de la Tatacoa en el desierto, que, son, que es la comunidad, pero también son turistas y también son estudiantes de universidades del país que recurren mucho a este lugar como parte de sus prácticas. Eh, entonces, a partir de eso decidimos eh, estas, pues, como estas experiencias o estos puntos de, de la exhibición, en donde, eh, digamos, no, lo, no voy a ir uno por uno, pero en donde tenemos en cuenta, incluimos fósiles, réplicas, objetos de ellos, eh, no sé, por ejemplo, la primera cartilla eh, que tuvo Andrés y por la cual como que dijo, wow esto me gusta y esto está aquí cerquita, cerquita de, del lugar donde vivo. Eh, entonces esto es un poco como las, eh, los diseños y, y cómo empezamos a imaginarnos eh, esos diferentes espacios, eh, como, es decir, la materialización de esas líneas temáticas y esas historias que queríamos contar, muy presente la, las historias en este en esta, en esta exhibición, es decir, no es lo mismo, no era lo mismo exponer un fósil eh, con este contexto, es decir, eh, cuál es la historia detrás de ese fósil, cómo lo encontraron, cuántos años tenían, eh, y no solamente la parte, digamos, científica de este animal mide tantos metros o pertenece a tal especie. Eh, es un poco como del esquema, ya igual les voy a mostrar las fotos de cómo quedó cómo quedó esto, pero era para como mostrarles eh, un poco los referentes eh, y el proceso, como todo lo que implica realmente tener una exhibición y también eh, entendiendo que 
eh, los vigías fueron, acompañaron este proceso todo el tiempo. Eh, prueba de eso es eh, esta, estas reconstrucciones que las hizo Rubén, el hermano de Andrés, y es uno pues, de los que vieron en las fotos cuando les mostré que iban al desierto muy jóvenes. Es, es realmente, además de paleontólogo, es paleoartista, entonces él hizo todas estas reconstrucciones que incluimos en la exhibición. Eh, esta, esta experiencia en particular que se llama paleontología hecha en casa, eh, lo que hicimos fue una reconstrucción de cómo sería un cuarto de ellos, ¿no? entonces más adelante les voy a mostrar, pero aquí incluimos eh, fotos de ellos eh, la cartilla que les cuento unas artesanías que ellos hacían, desde, hicieron desde muy pequeños como para comprar eh, una maleta, para comprar materiales y poder seguir haciendo esta labor de, de conservación del patrimonio paleontológico. Esta es esta misma experiencia. Y eh, finalmente entonces el, el, eh, el título que decidimos para esta exposición es este, Territorio Fósil, Historias Vivas, que estuvo desde diciembre del año pasado en el Planetario de Medellín. Y es así como, como luz, esta es una de las... Eh, de la, de la exhibición, de la, la parte, una de la, digamos, la entrada a la exhibición, en donde tenemos eh, cerca de 100 fósiles, eh, todos seleccionados en conjunto con los vigías, eh, y uno de los exploradores de, del Parque Explora hablando con, con los visitantes y contándoles como toda esa riqueza que hay fósiles de, de peces, como escamas de pescado, vértebras de peces, eh, eh, las partecitas del, del gliptodonte, los osteodermos, de cocodrilo, dientes, de gaviales, de purusaurus, una gran diversidad ahí en ese, en ese lugar. Y esta es una de las experiencias que muestra esa transición de un lugar que fue un, eh, un humedal con bosques de galería, como les mostré en, en una de las primeras ilustraciones, a lo que soy un desierto. Entonces, ¿cómo es esa, esa historia a, a través de... Eh, la, la biodiversidad, ¿no? la vegetación y los animales eh, que habitan en estos ecosistemas con representaciones de los fósiles reales que hay en el lugar. Eh, aquí ven las réplicas eh, que hizo Rubén ahí exhibidas. Eh, en la parte de abajo es una réplica de un cráneo de Purusaurus, se pueden imaginar, ese es el cráneo, cómo será el resto realmente gigante. Eh, y esta es la experiencia paleontología hecha en casa, entonces ahí por ejemplo al fondo a la derecha ven la foto del abuelo, que es un, eh, digamos que fue la principal inspiración para ellos, para Andrés y para Rubén, que son lo, como los hermanos líderes de este gran proyecto eh, porque siempre les inculcó mucho como esa, esa curiosidad y esa como relación con su territorio eh, Vemos las artesanías, vemos por ejemplo un rollo de papel higiénico que es un elemento fundamental eh, para, un, para un paleontólogo, para una paleontóloga, es la forma en cómo se envuelven los fósiles eh, para protegerlos y bueno, diferentes elementos eh, que nos ayudan, que nos permiten contar la historia de este, de este proceso. Al fondo también ven a la izquierda un, eh, una página de papel periódico porque pues esto ha sido un proceso que llama la atención de muchas personas y, y pues también ha cautivado la, la atención de, de medios nacionales. Eh, las personas pueden interactuar con la exposición, hacer preguntas. Eh, personas que visitaron la exposición en diciembre en Medellín viaja, aprovecharon las vacaciones para viajar hasta el desierto y ni, si, ni siquiera estaba la exposición. La exposición llegó hace un par de meses a, al desierto eh, igual querían ir a, querían conocer eh, el lugar del que, del que se enteraron en la exposición en Medellín eh, aquí pues vemos más, más visitantes interactuando con elementos de la exposición, este es el equipo eh, con el que creamos esta exposición, incluidos obviamente Andrés y Rubén eh, que ven ustedes ahí también en la fotografía, Andrés está aquí con la camiseta negra y a la izquierda Rubén en jean y camiseta azul entonces, bueno, ya eh, además de, de crear la exposición, Andrés y Rubén y, y Dieguito, que es otro de los vigías, viajaron a Medellín eh, para, eh, digamos, también eh, colaborar con, con todo el, el montaje de la exposición, pero también eh, 
por ejemplo, para conversar con personas estratégicas en el Parque Explore, es decir, cómo funciona eh, un, el museo aliado, como el detrás de cámaras del, del Parque Explore. Eh, participaron en la formación a los mediadores, es decir, las personas que estaban interactuando con el público. Ellos se formaron también como mediadores, realizaron actividades experimentales con, con los visitantes, hicieron, participaron de una agenda de activación de la exposición, dieron charlas, eh, fueron incluso a otros, eh, a otros eh, escenarios como la Universidad de Afit también a dar charlas. Eh, y el acompañamiento en el montaje de la exposición. Eh, también presentaron, por ejemplo, el, la experiencia en la Junta del Parque Explora, en donde hacen parte pues, eh, eh, representantes de, 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 de la ciudad, de empresas de la ciudad, y ahora están eh, trabajando con una de esas empresas en alianza para fortalecer la sostenibilidad del museo. Estas son algunas de las piezas con las que divulgamos eh, la exposición y en donde participaron ellos y contamos más del proceso al público. Eh, algunas de las piezas también que pueden ver en redes sociales. Y esta ya es la exposición en La Victoria. Es decir, la misma exposición que encontramos en el Planetario de Medellín está ahora literal en la casa, es decir, los fósiles en su casa, las historias en su casa y pues con, con los anfitriones que son Andrés, Rubén y los demás, los demás vigías. Eh, entonces, bueno, así es como tal cual está luciendo en este momento la exposición. Eh, también aquí en la foto de la esquina superior izquierda ven el laboratorio de preparación Valerie Anders, porque, eh, es decir, aquí están alojadas las colecciones, entonces también hay un laboratorio de preparación que lo que ocurre ahí es que los fósiles llegan de campo y eh, pasa todo un proceso de limpieza del sedimento para poder estudiar eh, el fósil, porque ellos también hacen parte activa del proceso de investigación. Entonces, en este momento, Andrés es, auto, es coautor de dos artículos de Science, por ejemplo, que están eh, los investigadores también trabajan muy en conjunto con ellos eh, para publicar eh, los hallazgos que hacen con los vigías también en campo. Aquí está la familia de Andrés eh, completa, está con, con sus papás. Es, esa, esa réplica de Purusaurus está al frente de, de la casa de ellos, que es hoy un museo. Eh, entonces, ya para ir cerrando, los logros de los vigías es que tienen ahora una exposición museográfica, eh, se han formado, han entendido cómo funciona un museo y cómo pueden incorporar eso en, en su labor eh, de, de, de su propio museo, han logrado visibilidad y tienen una ruta de trabajo, es decir, ya saben qué les hace falta, es un proceso igual en construcción, pero eh, les ha permitido identificar como qué camino seguir y qué priorizar. Eh, para los demás aliados, pues participaron el Parque Explora y el Smithsonian en un proceso de curaduría participativa, en el desarrollo de experiencias memorables de aprendizaje, eh, tenemos, eh, ganamos experiencia en el manejo de colecciones paleontológicas para una exhibición, y eh, cuáles son, enfrentamos los retos de qué es lo que significa crear una exposición como más análoga y contemplativa. Estas son como algunas eh, de, la, de las personas que participaron, como algunas de sus reflexiones. Eh, siento que desde los proyectos en donde realmente he sentido esa importancia centrada en las personas, en su historia y cómo nuestro trabajo realmente impacta la vida de la gente, se aprendió el proceso correcto de cómo crear una exhibición pensando en los públicos y la alegría de saber que la curiosidad cruza fronteras como las que cruzaron los visitantes desde Medellín hasta la Victoria solo por conocer más de los fósiles y ahora a descubrir a dónde me llevará la mía. Entonces, bueno, esto era lo que les queríamos contar eh, sobre este proceso que ha sido pues muy... Eh, muy satisfactorio para todos. Gracias, Luz. Muy interesante la, el vínculo que se hace en las distintas escalas, eso es muy bonito. Eh, a continuación, escucharemos la exposición de Rebeca Lemar Peo, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Quebec en Montreal, eh, llamada Contribución del Público al Museo. Nuevo método de participación para el ideal o una ilusión democrática 
en la que cuestiona los métodos actuales para la transformación del Museo Templo al Museo Foro, en el sentido de la participación, eh, de la teoría de participación ciudadana, de participación ciudadana eh, desde una verticalidad moderna a una horizontalidad de lo que indica una modernidad fluida. Muchas gracias, Rebeca, por tu eh, presentación. Ah, tienes 20 minutos. Ok, bon, ben, tant pis, euh, je, vais faire, je vais faire comme mon directeur euh, de, de thèse, Yves Bergeron. Il n'y aura pas de, euh, euh, de, de présentation PowerPoint, malheureusement. Euh, donc, euh, ce n'est pas très grave. Je pense que dans ma parole, il y aura, euh, il y aura les informations. Et peut-être, euh, quand euh, nous serons rendus aux questions, euh, je, vais, je vais pouvoir aller euh, vous montrer quelques images. Euh, donc, euh, depuis la fin des années 90, nous sommes témoins de la démultiplication en fait, des modalités de participation des publics dans différents contextes muséaux, que ce soit au travers des mouvements artistiques tels que l'educational turn ou la critique institutionnelle, ou plus généralement de l'approche pragmatique en, euh, du constructivisme en milieu muséal et de l'influence des médias sociaux, des initiatives émergent faisant des publics néophytes des acteurs centraux dans la conception, la réalisation, voire la diffusion des contenus culturels. Les frontières toujours plus repoussées de l'interactivité rendent poreuse la ligne de partage des rôles entre professionnels et publics sur le web et dans les expositions, mais aussi dans diverses fonctions muséales, la recherche, l'acquisition, la médiation, etc. Les nouvelles avenues de la participation promettent des avancées certaines vers une institution plus démocratique, engageant le musée dans une mutation du temple en forum, expression bien connue du muséologue canadien Duncan Cameron en 1971. Elle transforme radicalement l'organisation du milieu de travail en milieu muséal. Selon Crane et Vida, ce nouveau mode d'intervention, oh, pouvez-vous revenir à la précédente s'il vous plaît? Merci. Selon Crane et Vidal, euh, ce nouveau mode d'intervention des publics au musée est analogue à celui des utilisateurs du Web 2.0. En donnant l'exemple de la participation au commissariat d'exposition, elle démontre que le processus de création collective s'étend ici de la production des œuvres à leur sélection et invente une autre logique curatoriale, reposant sur la mise en délibération collective de l'évaluation esthétique, plutôt que sur le savoir autorisé par les acteurs de l'institution. Or, ce dernier mode de contribution des publics va aujourd'hui bien au-delà de la contribution au site web ou au commissariat d'exposition pour se retrouver dans à peu près toutes les fonctions muséales. Ici, nous passons d'une niche, d'une niche pardon, sélecte de collectionneurs mécènes, souvent âgés entre 50 et 70 ans, financièrement très aisé et pâle de peau, avec un niveau de scolarité élevé et des parents ayant eux aussi été visiteurs de l'institution, à une ruche de petits contributeurs issus de différents milieux économiques, culturels, scolaires et d'âge variés. Je vais passer à la prochaine maintenant. Prochaine diapo. Merci. Prenons l'exemple du programme Yard Council ou anciennement, en fait, euh, baptisé euh, « Teens Behind the Scene », qui a 20 ans, maintenant plus de 20 ans, et qui euh, a fait des petits un peu partout, en fait, dans des euh, institutions muséales, notamment en Amérique du Nord, je prends l'exemple du Musée d'art de Boston, mais qui a à, à l'origine, en fait, à euh, l'Art Gallery of Ontario, et qui, en fait, fait des adolescents, des ambassadeurs de l'institution, en les faisant participer à la programmation d'expositions de même qu'à la conception et à la réalisation de diverses médiations. Vous trouverez sur le site internet de l'Art Gallery of Ontario, en fait, plusieurs, euh, d'ailleurs, des vidéos qui ont été euh, réalisées par les jeunes ados. Prochaine diapo. Bon, prochaine diapo, s'il vous plaît. Ah, merci. Que ce soit de la contribution au collectionnement ou à travers des projets scientifiques hors les murs, la science citoyenne est de plus en plus présente au musée. Elle permet notamment de sauver des coûts en recherche et en acquisition, de faciliter les, la collecte de données et ainsi avancer, en fait, accélérer l'avancée des connaissances. 
évidemment, de s'éloigner des traditionnels bailleurs de fonds et d'améliorer l'engagement des publics en se rapprochant d'eux. Et si les musées de science restent les champions de la science citoyenne, les musées de société et, dans une moindre mesure, les musées d'art vont utiliser cette formule. Par exemple, le Biodôme de Montréal organise des séances de consultation publique ouvertes aux gens du quartier afin de mettre à contribution les citoyens dans le projet de renouvellement des espaces accessibles au public et de la scénographie. Des Living Labs, des ateliers et des auditions publiques sont accessibles à l'occasion et sont, voyons, pardon, sont l'occasion d'éclosion de nouvelles idées et surtout de rapprochement entre les musées et ses non-publics. Autre exemple, le Musée des beaux-arts de Montréal, qui a su, quant à lui, bien exploiter le succès de son exposition Chiuli, un univers à couper le souffle qui a eu lieu à l'été 2013, en organisant une campagne publique de financement analogue au sociofinancement pour l'acquisition de son soleil qui trône depuis à l'entrée extérieure de l'institution dès le retour du printemps. Un exemple, autre exemple, celui de l'Insectarium de Montréal, qui mène une vaste recherche pour la sauvegarde du monarque au Canada. Ainsi, Mission Monarque a pour but de répertorier les habitats où se reproduisent les papillons qui sont en voie d'extinction et ainsi déterminer la présence, abondance et distribution de l'asclépiade, la seule fleur sur laquelle, en fait, les monarques vont pondre leurs œufs et qui a un effet donc, sur la diminution importante du nombre de monarques en Amérique du Nord. Au travers le site web Mission Monarque, les publics sont invités à participer à cette colossale entreprise visant à cartographier la distribution géographique de la fleur d'Asclépiade au Canada. La même formule a été utilisée pour le projet itic.ca, dont le processus d'identification et la cartographie de la TIC au Canada est le même que celui mis en place par le sectarium. Au Canada, le réchauffement climatique et notamment, eu comme conséquence, la migration vers le nord de la TIC, qui n'était pas présente au pays il y a cinq ans. Depuis, les scientifiques, les médecins, les politiciens et les citoyens ordinaires doivent s'adapter à la présence nouvelle de cet insecte parasite porteur de la maladie de Lyme. ITIC.ca permet de cartographier l'évolution de l'aire de distribution de la TIC au Canada grâce à un projet de science citoyenne qui invite les publics à s'impliquer dans le suivi des populations de TIC. Finalement, le Centre d'histoire d'industrie papessière Borealis n'aurait tout simplement pas pu voir le jour sans la contribution citoyenne de travailleurs des usines de pâte et papier de la région Trois-Rivières. Ils ont notamment fourni les témoignages qui composent le gros des collections de l'institution, mais aussi les artefacts, traces de ce passé révolu maintenant intégré à la scénographie de l'exposition. Euh, Pouvez-vous changer la diapositive, s'il vous plaît? Diapositive suivante. Merci. Euh, ces différents exemples ne sont toutefois sans, pas sans conséquences sur les professionnels qui œuvrent au sein de l'institution, ayant choisi de prendre la tangente participative. De nouvelles responsabilités incombent notamment aux médiateurs culturels qui voient leur champ de compétences élargir. Dans le cadre de projets d'exposition organisés en collaboration avec les adolescents au Musée d'art de Leipzig, SEC, en 2014, se qualifie d'agente de liaison et chargée de coordination logistique. Son travail implique la mise en relation des publics contributeurs avec différents professionnels du musée, mais aussi hors les murs, des chorégraphes, des artisans de sérigraphie du textile, des photographes, etc., afin de bien outiller la réalisation des différentes étapes du processus menant à l'exposition et à ses médiations périphériques. À cela s'ajoute un autre changement dans les relations avec les publics qui doivent maintenant s'échelonner dans le temps, sur plusieurs mois, voire quelques années. Sur le plan d'organisation du travail, cette nouvelle logique participative des institutions euh, a entraîné deux registres de changements dans les institutions culturelles. 
Premièrement, qu'ils soient médiateurs, conservateurs ou autres, les professionnels des institutions sont confrontés à la multiplication des tâches liées à la gestion. Gestion de groupe, gestion des réseaux sociaux, gestion de projets, etc. Partageant les rênes de la créativité et de la recherche, euh, mais tenant bien serré ceux de la logistique, les professionnels sont maintenant devenus des facilitateurs de réseau afin de garantir la cohérence, la pertinence et la qualité esthétique des contributions des publics que l'on souhaite nombreuses. Deuxièmement, la multiplication des relations interdépartementales. On assiste peu à peu à la disparition d'une organisation du travail hiérarchisée au profit d'une gestion transversale où les pouvoirs se déplacent au gré des exigences des projets. Un décloisonnement qui est devenu la garantie de la cohérence et des diverses interventions professionnelles qui ne, font pas, euh, qui ne se font pas plus de manière chronologique ou linéaire, mais suivant un déroulement précis d'étapes définies, mais ils doivent plutôt s'adapter aux contributions constantes des publics par de multiples allers-retours entre les différents professionnels des départements. Prochaine euh, diapositive, s'il vous plaît. Flexibilité des structures et fluidité des identités professionnelles, la contribution des publics entraîne des institutions vers une modernité liquide, expression de Zygmunt Bowman en 2006, composée d'organisations dans lesquelles les individus sont amenés sans cesse à se réinventer pour pouvoir s'adapter aux changements constants liés à une approche par projet. La contribution des publics dans diverses fonctions muséales et la flexibilité des structures institutionnelles qui les accueillent sont là l'expression de la mutation du temple en forum. Mais sommes-nous réellement devant cette utopie démocratique promise il y a maintenant 50 ans ou bien cette utopie se cache, euh, cache derrière des modalités de participation à euh, un recours à des mécanismes plus sophistiqués euh, de contrôle. Lynch, Bernadette Lynch, en 2011, dénonce la nature souvent cosmétique des relations entre les musées et ses visiteurs, et ses visiteurs contributeurs, soit des relations ancrées par, dans une dynamique de consultation plutôt que dans celle de la collaboration, souvent contraint de réagir aux propos muséales plutôt qu'à participer à la construction, leur rôle demeure limité. C'est là, selon la chercheuse, le dérapage d'une bonne intention qui campe les publics dans une position de bénéficiaire et induit de ce fait une relation de domination. Et l'univers sémantique témoigne des relents de cette dynamique instaurée par les musées. Nous promouvons, nous développons, nous encourageons, nous assurons, nous favorisons le bien-être, la tolérance, la cohésion la fierté identitaire. Ce vocabulaire utilisé dans les politiques des musées, souligne Lynch, est condescendant par rapport au public parce qu'il diffuse une image de sauveur, héros, qui dévalue les actions des, initi des initiatives citoyennes au profit des actions muséales. Des mots qui traduisent des objectifs à caractère curatif, c'est le musée Remède, dira Raymond Monti en 1995, dont la fréquentation apparaît comme un moyen de corriger les mots sociaux. Il s'agit également d'une position d'expert qui biaise la dynamique participative au musée et qui en toute sérieusement sa nature démocratique. Je voudrais vous donner un exemple à la prochaine diapositive. Ici, permettez-moi de vous citer cette anecdote, parce que c'est une anecdote qui a fait euh, peut-être jaser un peu dans les, euh, dans les médias. C'est le collectif Liberate the Tate qui a été fondé lors d'un atelier de médiation en janvier 2010 sur l'art et l'activisme à la tête garée. Le musée a mis le feu aux poudres au groupe par des tentatives de censure. En effet, lorsque des conservateurs de la tête ont tenté d'empêcher l'atelier de faire des interventions contre le sponsor, en fait, de la tête, euh, la pétrolière BP. Alors qu'aucune action n'était prévue, des participants ont décidé 
de poursuivre ensemble leur travail en les murs et de créer ce collectif qui maintenant fait des interventions euh, tout au long de la décennie. Et on retrouve aussi Libérons le Louvre, qui est euh, un collectif analogue euh, qui euh, s'intéresse justement à, à la présence des, euh, des grands mécènes, dont Total, euh, la compagnie pétrolière. Donc, c'est un exemple où euh, le musée a de, de la difficulté, clairement, à, euh, à perdre le contrôle, même s'il si engage la participation des publics ou la contribution même des publics. Changer de diapositive. Merci. En conclusion, en dépit de ce portrait en clair-obscur de la contribution des publics dans la réalisation des divers projets muséaux, la flexibilité des structures institutionnelles qui les accueillent et l'effacement de l'expert professionnel qui partage maintenant son autorité sont des signes évidents des mutations qui s'opèrent peu à peu au musée. Cette nouvelle logique participative se retrouve aujourd'hui dans toutes les fonctions muséales, apportant son lot de défis pour les professionnels et, en effet, faire traverser les publics de l'autre côté du miroir professionnel impose non seulement de revoir l'organisation du travail au musée, mais surtout, elle nécessite une métamorphose de la mentalité de l'ensemble des professionnels, inscrite tant dans la nouvelle muséologie que dans la muséologie réflexive. Ainsi, qu'une bonne dose de courage, car tout porte à croire que la métamorphose 2.0 de l'institution s'accélérera. À l'heure où les musées font preuve de bonne volonté dans leur désir d'inclusion sociale, la démocratie au musée reste un modèle à inventer, mais la voie semble tracée et nous ferons peut-être, comme Alice au Pays des Merveilles, inventer ensemble un monde muséal nouveau. Merci. Merci, Rebecca. Súper interesante de cómo se la sí. participación entra no solo en lo en la parte de, de, la, de la cara exterior de los museos, en la, la, de sino también en la colección de, de conocimiento científico, o como indicaba Marilia también, en la eh, adquisición de nuevas colecciones o la conservación de las piezas. Eh, abriendo el museo en todas sus facetas, soluciones a la participación ciudadana real, no solamente de consultas, eh, sino que parte de la, del poder de decisión. Eh, finalmente, eh, vamos a ver la exposición eh, de Gabriela Aitar, Gabriela licenciada en Historia de la Universidad de Sao Paulo y magíster en Museología de la, uni de la Universidad de Leicester. Eh, trabaja en la coordinación de los programas educativos eh, inclusivos de la Pinacoteca de Sao Paulo, enfocada en personas con distintos grados de discapacidad o segregaciones, o víctimas de segregación, desde el 2002. La disposición se denomina ¿Es posible pensar eh, en prácticas museológicas, sociales y críticas dentro de los museos tradicionales? Una pregunta súper válida porque efectivamente los museos tradicionales son los más resistentes al cambio. Eh, tienen una verticalidad de las decisiones usualmente muy hegemónica. Entonces, es una pregunta bien potente porque, porque supon, suponemos en general de que es muy difícil recolectar o asociarse a eh, comunidades locales que puedan tomar decisiones dentro de la museología en general. Tienes 20 minutos, Gabriela. Muchas gracias. Cuéntame acá. Eh, gracias a los organizadores por la posibilidad de participar de este coloquio tan potente. Es un gran placer estar con ustedes. Pues efectivamente mi, pre mi presentación tiene exactamente ese objetivo de problematizar un poco la relación entre la práctica museológica de los museos dichos más, tra dichos más tradicionales con los supuestos de una museología más comprometida socialmente señalando sus limitaciones y potencialidades. Para eso yo utilizaré como ejemplo las prácticas socioeducativas que yo y mis compañeros del área de acción educativa de la Pinacoteca hemos desarrollado a lo largo de ya casi más de 15 años, desde 2002, eh, en, en la Pinacoteca de São Paulo, que es un museo de arte, un gran museo oficial, tradicional de arte, 
en esta ciudad de Brasil. Um, bueno, entonces las, yo intentaré hablar despacio también para facilitar la comprensión de mi español con fuerte acento, fuerte acento brasileño. Espero que se comprenda bien o relativamente bien. Las experiencias de una muse museología social generalmente encajan en la práctica de los museos comunitarios, de territorio o ecomuseos, como vemos mucho incluso en este coloquio, distanciándose de las acciones desarrolladas por las instituciones museológicas más tradicionales. Así pues, me parece interesante cuestionar el papel de los museos tradicionales en los procesos de museología social y crítica. ¿Es posible, entonces, pensar en prácticas museológicas, sociales y críticas dentro de estas instituciones? ¿O debemos renunciar a una acción so socialmente más comprometida en los museos tradicionales y aceptar su papel como legitimadores de los discursos hegemónicos a favor de las clases dominantes? Estas cuestiones no son exactamente nuevas dentro de la museología, y están relacionadas con el debate más amplio entre las propuestas de la democratización de la cultura y de la democracia cultural. Estos términos tampoco son nuevos, pero creo que aún hoy nos permiten vislumbrar ideas que están presentes tanto en el pensamiento que genera políticas públicas de culturas, de cultura principalmente, cuanto en la práctica museológica cuando pensamos en la relación de las instituciones con sus públicos. Siguiente, por favor, Ignacio. El término democratización de la cultura surge a finales de los años 50 en Francia, cuando se creó el Ministerio de Asuntos Culturales en aquel país, con el fin de desarrollar procesos de popularización de la cultura erudita y ampliar los públicos a través de la oferta de servicios culturales. En este sentido, es una propuesta que presupone una concepción jerarquizada de la cultura, dividiéndola en lo que se puede llamar de cultura erudita, cultura de masas y cultura popular. Los servicios ofrecidos se basan en una concepción descendiente de la transmisión cultural elaborada por técnicos y especialistas a partir de una visión homogeneizadora del público. Su fuerza motriz podemos decir que es la idea de incentivar el consumo cultural. Siguiente, por favor. Por su parte, el concepto de democracia cultural nace justamente de la crítica a las propuestas y resultados de las acciones de democratización de la cultura, que demostraron su baja eficacia en la incorporación de la población a la oferta de consumo cultural. La crítica se basa en la unilateralidad de la propuesta, en su baja posibilidad de participación y en su concepción elitista de la cultura. En el intento de una propuesta alternativa, la democracia cultural propone el acceso a la producción cultural por parte de los públicos y, consecuentemente, la descentralización del control de los mecanismos de producción cultural. Y yo creo que los ejemplos que tuvimos ya en este, en este panel demuestran eso. Sus objetivos pasan por ampliar el capital cultural de una colectividad, lo que conlleva la aceptación de la pluralidad de públicos y de culturas y la consiguiente negación de los usos jerarquizados de la cultura. Así pues, es una concepción ascendente de acción cultural a partir de las necesidades y aspiraciones de los colectivos, que tiene como fuerza generadora la idea de participación. Siguiente diapositiva. Aunque es natural pensar en una clara dicotomía entre los dos conceptos y propuestas, es posible e incluso habitual, bastante habitual, ver en la vida cotidiana de las instituciones museológicas, tendencias y acciones que mezclan las dos posibilidades al mismo tiempo, especialmente cuando estamos dentro de instituciones de carácter más tradicional. Así pues, es posible tener en el mismo museo acciones dirigidas a la popularización de su cultura oficial mientras se implementan proyectos desarrollados a partir de las demandas de los grupos particulares. Siguiente, por favor. En este sentido, las áreas profesionales de los museos tradicionales 
más activas en el desarrollo de acciones de democracia cultural, podemos decir que son los equipos educativos. También creo que hemos eh, nos dado cuenta de eso durante este coloquio. Históricamente, ha recaído sobre ellos la responsabilidad de desarrollar acciones de acercamiento y participación con el público de las instituciones, algo que no se percibe consensuadamente como una responsabilidad de la institución en su conjunto o de todos sus profesionales. Como afirma Bahín en un artículo suyo de 2008, muchos museos clásicos, a partir de los impulsos iniciales dados por los museos científicos, técnicos o industriales, han adoptado progresivamente, incluso al margen de sus estrategias y programas, la pers las perspectivas de la mediación con el fin de adaptar sus métodos de comunicación, de gestión, de educación a los diferentes públicos, con objetivos claramente sociales, integración cultural de las poblaciones inmigrantes, movilización ciudadana, información o incluso sobre consultas sobre las políticas públicas, acogida de personas con discapacidad, etc. Siguiente, por favor. Basándome en mi experiencia desarrollada desde 2002 en el área de acción educativa de la Pinacoteca de São Paulo, un museo público de arte de esta ciudad brasileña, tienen que compartir, incluso dentro de sus limitaciones institucionales e históricas, puede ser potencialmente relevante para todos, dependiendo del enfoque y de la calidad del contacto con el patrimonio, que puede ser más o menos consciente y crítico, así como de las posibilidades de acercamiento con la institución y sus equipos y de las relaciones resultantes. Además, la contradicción puede instalarse desde dentro, a través del cuestionamiento de algunos discursos oficiales. En este sentido, los museos de base comunitaria tienen más libertad y mejores condiciones para experimentar procesos de gestión y trabajo accesibles y en colaboración, pero las posibilidades de participación del público y de interlocución con los museos son muy variadas y las instituciones más tradicionales pueden y deben emprenderlas. La renovación de ciertas prácticas museológicas dentro de las instituciones tradicionales es un reto que hay que afrontar y los procesos socioeducativos forman parte de este esfuerzo. Siguiente. Posiblemente, el gran objetivo es extender el impacto de los procesos sobre las estructuras organizativas y de funcionamiento y poder dentro de los museos más tradicionales, transformándolas. Esa es nuestra utopía. Así pues, parece ser más visible percibir los cambios positivos en los participantes de las acciones que en las propias instituciones museológicas que a menudo hacen que esos procesos socioeducativos se produzcan, pero muchas veces no los valoran lo suficiente hasta el punto de replantearse sus prácticas institucionales. Siguiente, por favor. Sin embargo, si nos basamos en algunos compromisos de la museología social, veremos que pueden ser adoptados por cualquier tipo y naturaleza de museo, entre ellos la redu reducción de las injusticias y desigualdades sociales, la lucha contra los prejuicios, la mejora de la calidad de vida colectiva, el fortalecimiento de la dignidad y la cohesión social y la utilización del poder de la memoria, el patrimonio y el museo en beneficio de las comunidades populares. Siguiente, por favor. Para ejemplificar entonces un poco este punto de vista, les presento rápidamente la Pinacoteca y su contexto. Es el museo de arte más antiguo de, de São Paulo, de, de, de la provincia de São Paulo, fundado en 1905. Es una institución pública perteneciente al gobierno de este departamento, pero de gestión privada. Tiene una colección de cerca de 10.000 obras de arte, principalmente brasileñas, desde el siglo XVII hasta los días de hoy. Está ubicada en la zona céntrica de la ciudad, en un barrio que cuenta con buenas infraestructuras y diversos equipamientos públicos y privados. Está dentro de un parque eh, público, como vemos en la foto, el Parque da Luz, y, y es colindante con vecino, vecinos de bajos ingresos, 
y en condiciones precarias de subsistencia, pero también con importantes áreas comerciales. Y también forma parte de un polo cultural que abarca cinco museos y una sala de conciertos. Siguiente, por favor. Enseguida ustedes van a ver algunas imágenes del, del interior del museo. Creo que hay un delay entre mi, mi presentación y, y las fotos, pero ahí ya llegarán. Son imágenes del interior del museo y de sus espacios expositivos, con las exposiciones de larga duración de los fondos y exposiciones temporales de, de artistas contemporáneos o internacionales. Bueno, aquí les comparto la siguiente, por favor, Ignacio. Aquí les comparto la estructura del área de acción educativa de la Pinacoteca. Eh, tenemos dos grandes áreas de actuación establecidas de acuerdo con sus públicos objetivos. La primera que llamamos de programas de atención al público escolar y en general, con programas dirigidos a públicos eh, visitantes de forma más autónoma y que desarrolla acciones principalmente con colegios, profesores, alumnos, así como a grupos familiares y visitantes espontáneos del museo. Y la segunda, de la que soy directamente responsable, que son los programas educativos inclusivos dirigidos a públicos no tradicionalmente visitantes de instituciones oficiales de cultura como son los museos y que desarrollan acciones continuas con grupos de personas en situación de vulnerabilidad social, muchas de los alrededores del museo, personas con discapacidad y en situación de sufrimiento psíquico, personas de 60 años o más, y también con tra trabajos con los mismos empleados del museo, de la Pinacoteca, en particular de los equipos de recepción, limpieza y seguridad. Siguiente, por favor. En el contexto de este coloquio, me pareció particularmente pertinente compartir la experiencia socioeducativa que hemos desarrollado con personas privadas de libertad en los últimos años, sea jóvenes, adultos, hombres, mujeres, a través de dos asociaciones que realizamos desde 2008, con la Fundación CASA, que es una institución vinculada a la Secretaría de Estado de Justicia y Defensa de la Ciudadanía, y que aplica medidas socioeducativas a los jóvenes infractores de 12 a 21 años de edad en toda la provincia de São Paulo, y desde 2017 por medio de una asociación con la Secretaría de Administración Penitenciaria de, del Departamento de São Paulo. Es importante decir que Brasil es el tercer país del mundo con mayor, números de de, mayor número de detenidos, detrás apenas de Estados Unidos y China, o sea, también tiene una política de encarcelamiento en masa. Con una población carcelaria de, en el 2017 de 726.354 personas, y de esas, alrededor del 32%, de, 32 de este total de personas presas, estaban encarcelados en el departamento de São Paulo, con casi 230.000 personas. La labor realizada con grupos socialmente vulnerables ha puesto de manifiesto que la, las personas privadas de libertad, ya sean jóvenes infractores o adultos encarcelados en los centros penitenciarios del país, son grupos invisibles y socialmente indeseables, privados de sus derechos humanos más básicos. Por esta misma razón, son grupos que no deben ser ignorados por las instituciones culturales que entienden su acción cultural como una acción social. Para ello surgen algunas preguntas. ¿En qué comunidades o identidades participan estas personas? ¿Cómo pueden los museos acercarse, ser relevantes y hacerlos participar? ¿Cómo puede ser reconocida, valorada y visibilizada su humanidad a, tra a través de la práctica cultural? Siguiente, por favor. La asociación desarrollada con la Fundación Casa de los Jóvenes Infractores tiene lugar en dos frentes de acción, a través de la formulación de sus profesionales de cultura y de los agentes de seguridad sobre el potencial socioeducativo de los museos y de la cultura en general, como, eh, como ustedes van a ver en un minuto eh, cuando entre la diapositiva, eh, una imagen de esta visita de ellos ahí a la izquierda, 
y uh, también recibimos eh, grupos de jóvenes, algunos jóvenes que ellos seleccionan eh, que, y que están internados en estas unidades en visitas educativas al museo periódicamente, como podemos ver en la imagen a derecha. Apenas para que tengan un ejemplo numérico, el año pasado, en el 2000, 2019, recibimos a 86 jóvenes de 8 unidades de esta fundación y celebramos dos reuniones de capacitación con esos profesionales de cultura y seguridad, eh, totalizando 48, 48 profesionales. Siguiente, por favor. Ya con la Secretaría de Administración Penitenciaria, desarrollamos tres acciones diferentes. Primero, en 2017, por medio de una serie de encuentros con presos y presas alrededor de 20 personas del régimen semiabierto en la sede de esta secretaría, que es donde ellos eh, desarrollan eh, su régimen semiabierto, donde trabajan, que dio como resultado una exposición montada por el grupo en la que reinterpretaron reproducciones de obras del museo a partir de sus experiencias dentro y fuera de la prisión. Entonces, en las imágenes ustedes puede, pueden ver a la izquierda la invitación que fue, hecho, fue hecha para esta muestra, que estuvo uh, un mes en cartaz y que en su apertura pudo contar con la presencia de los eh, participantes del trabajo, de, los, de las personas que estaban presas y de sus familiares también y a derecha una foto de, del día de apertura de esta exposición. Siguiente, por favor. En 2019, el equipo de la Pinacoteca eh, logró realizar cinco encuentros dentro de un centro penitenciario de mujeres en la ciudad, en las que promovió eh, procesos de experimentación plástica y el debate sobre cuestiones eh, ligadas a su, sus identidades. Además, logramos también la liberación judicial para que ellas hicieran una visita al museo y recibimos entonces un grupo de 15 reclusas a la Pinacoteca que en su gran mayoría fue su primer visita al museo. Entonces, en la imagen a la izquierda ustedes pueden ver el resultado de uno de esos talleres de producción plástica de una participante en que discutimos algunas cosas eh, eh, relacionadas a sus referenciales, re, referencias y repertorios culturales en que ella creó un collage a partir de elementos de la cultura afro-brasileña y a la derecha el día de la visita del grupo al museo. Siguiente, por favor. Y por fin, este año, en 2020, comenzamos una acción que consiste en 18 talleres de serigrafía y también encuentros para discusión de temas relacionados con las identidades personales y colectivas de los presos y presas participantes. Fue programada a partir de esta acción una exposición itinerante de curaduría colaborativa con los resultados de estos trabajos en tres centros penitenciarios de la, de la ciudad de São Paulo, que contará con la mediación de los autores de los trabajos, porque son los centros de donde vienen estas personas del régimen semiabierto que participan de, las, de los talleres, y una, también una publicación, catálogo de carácter eh, documental y reflexivo. En ese sentido, me parece interesante poner en diálogo esta propuesta nuestra con la que nos presentó el miércoles Fernanda Venegas, del lindo proyecto que desarrollaron con jóvenes eh, dentro del Museo de la Educación Gabriela Mistral, en la que el museo recibió una exposición hecha por estos jóvenes que están privados de libertad, ¿no? Eh, en nuestro caso, la idea sería eh, llevar una exposición del museo hecha por, por los presos y presas para dentro de los centros, de las unidades de, de, prisión, de las prisiones, de las penitenciarias, con la idea de que si ellos no pueden venir al museo, que el museo pueda ir o vaya hacia ellos. Los talleres de producción plástica y los debates sobre temas relacionados con la identidad comenzaron en febrero de este año y contaron con un promedio de 20 personas del régimen semiabierto por reunión en la sede de la Secretaría de Administración Penitenciaria. Logramos realizar siete talleres, los cuales fueron desafortunadamente interrumpidos a mediados de marzo de este año cuando la OMS decretó la pandemia mundial y se cerraron todos los servicios públicos de, del departamento, iniciando una cuarentena en la cual los encontramos hasta ahora en Brasil. Con ello se afectó todo el calendario de este proyecto 
y mantuvimos la previsión de conclusión de los talleres y la realización de las exposiciones y también de la publicación el próximo año, si las condiciones sanitarias así nos lo permiten. El hecho de que se hayan celebrado menos de la mitad de los talleres previstos, así como su repentina interrupción debido a la pandemia, nos impide tener una visión general de las repercusiones entre los participantes. Lo, lo que nosotros, profesionales del museo, que participamos en el proceso, pudimos constatar fue, por un lado, el interés y la curiosidad de los participantes en el experimento de los lenguajes plásticos y su sorpresa ante los resultados obtenidos. Además, las discusiones sobre sus identidades, ya sean afectivas, territoriales, entre otras, despertaron en algunos recuerdos felices y en otros memorias difíciles. Los vínculos que se estaban empezando a construir también permitieron a los participantes comenzar a enunciar sus ideas sobre su situación y sobre el régimen carcelario semiabierto en el cual se encuentran. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, eh, me gustaría mencionar que el constante crecimiento de la población privada de libertad en el Brasil no implica necesariamente la elaboración y oferta de servicios y oportunidades para que estos grupos ejerciten sus derechos culturales. Así pues, proponer acciones socioeducativas y culturales dentro del sistema penitenciario va más allá de los beneficios que dichas acciones promueven, como la adquisición de conocimientos, el desarrollo de habilidades, la sociabilidad, el fortalecimiento personal, la oportunidad de diálogo y expresión para lograr, lograr la promoción de los derechos humanos mismos. Bueno, yo dejo ahí mis contactos, agradezco su atención y espero que tengamos algo de tiempo para intercambiar ideas. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Súper relevante cómo haces carne la, el cambio de paradigma de una visión educativa vertical a una horizontal eh, que es como el centro del paradigma, del cambio de paradigma museológico. Eh, tengo preguntas para Luz, eh, que recogí en el chat, y también para Gabriela. Eh, Luz, dice una eh, asistente, eh, en Chile se prohíbe la recolección de fósiles eh, en pos del cuidado del patrimonio ahí, que quede ahí en el lugar. ¿Qué opinión te merece eso? ¿Y cómo en el caso de allá de la, del desierto de Tacoa se protege el patrimonio paleontológico? Eh, bueno, aquí en Colombia digamos que mmm, hay que siempre reportar eh, la colección de los fósiles, la colecta de los fósiles al Servicio Geológico Colombiano, que es la entidad como encargada de esa protección, eh, mm para asegurarse que efectivamente estén protegidos. Entonces, la idea es que siempre sean o que cumplan una función de investigación y de protección eh, del patrimonio, que no sea como para dejarlo en la, en la sala de la casa, sino que eh, cumpla esa función y que ojalá se pueda dar eh, aviso a las personas que, digamos, a un museo cercano, este programa Vigías del Patrimonio es un programa nacional promovido por el Ministerio de Cultura, entonces también hay estos grupos en muchas regiones, entonces como dar aviso es como lo más, lo más importante eh, para poder hacer la extracción de estos fósiles de manera adecuada. Perfecto. ¿Y cómo, se, cómo evitan que la influencia del Estado o del Ministerio de Cultura eh, perjudique como la línea gubernamental de los propios guías. ¿Cómo perjudique la que, perdón. ¿Cómo, ¿Cómo se defiendan los grupos, distintos grupos de guías del patrimonio de la influencia directa de lo, del Ministerio de Cultura, que puede tener eh, opiniones políticas distintas a las que ellos eh, implementan? Sí, digamos que el ministerio da como una guía, una formación a estos diferentes grupos. Eh, de hecho, en el caso de los, de los vigías, eh, digamos que 
hasta, digamos, con la participación de ellos se incluyeron los fósiles como parte del patrimonio cultural, porque antes estaba como más orientado a, a piezas arqueológicas, por ejemplo, eh, no tanto de los fósiles, entonces creo que esa parte del ministerio, ese programa de los vigías es bastante, eh, es decir, abierto a las necesidades de, de las comunidades y de los grupos interesados en, en crear su grupo de vigías. Entonces, eh, creo que es, es bastante como dialogado y, y abierto a apoyar, apoyar a los grupos locales. Sí. Eh, hay un par de preguntas para um, Gabriela. Eh, la primera es, ¿cuánto representan las iniciativas de inclusivo en las líneas culturales oficiales de la Pinacoteca? <risa> Pregunta delicada. Pues es, yo creo que de, eh, siguiendo con la crítica a, a, a la estructura de los museos más tradicionales, uno de los problemas que tenemos nosotros, yo digo nosotros porque hago parte de un equipo de un, museo, de un gran museo tradicional ¿no? de Brasil, es que estamos muy eh, separados en nuestras especialidades. Entonces, por supuesto que hay un núcleo de educación en la Pinacoteca que es, es muy consolidado, trabaja ya en el mismo proyecto político pedagógico hace 18 años, eso es algo muy particular nuestro porque no suele pasar en los museos en Brasil en general, que el mismo proyecto se desarrolla a lo largo de tanto tiempo y eso tiene muchas implicaciones y también ten tenemos un equipo curatorial muy potente. Por supuesto que desarrollamos algún algunos proyectos en colaboración, pero por lo general tenemos una cierta autonomía para llevar esos procesos con los grupos, incluso para pensar eh, procesos curatoriales, que es lo que íbamos a hacer en este caso, ¿no? Entonces, eso es, tiene ventajas y desventajas, la verdad, ¿no? Las ventajas es que siento que podemos ser un poco más libres de un cierto um, que hacer curatorial que a lo mejor ya está muy eh, diseñado y, y pensado, entonces tenemos un margen de libertad mayor para hacer las propuestas. Por otro lado, el, ese trabajo tiene el riesgo de quedarse un poco aislado de la institución como un todo. Entonces, en ese sentido, nos pareció importante también, también eh, inserir en el, en el proyecto las tres itinerancias de esta exposición en los centros penitenciarios y que esta exposición, antes de ir, porque después iba a la, a la sede de la, de la Secretaría de Administración Penitenciaria, pero antes de que fuera para allá, que estuviera en la Pinacoteca por un rato también. Entonces, no entrará en la programación de exposiciones más uh, artísticas del museo, ¿no? ya que ya está cerrada hace dos años, pero sí se, se, sí se puede, se enseñará dentro del museo también, porque nos parece fundamental que este trabajo se pueda visibilizar por los visitantes del museo. Entonces, yo creo que también son las contradicciones y, y tensiones que vivimos cotidianamente en todos los museos y en particular en los museos que tienen equipos muy especializados, ¿no? que a veces el diálogo eh, no es tan orgánico como pueden pasar en, en instituciones menores, en que los mismos profesionales dividen sus tareas entre varias cosas. Uh -huh. Y una pregunta asociada a eso también, porque eh, finalmente... El, el museo tiene que dar un espacio para que estas comunidades locales o grupos de interés particulares pero ¿cómo se hace para que no sea el museo el que las va a buscar para repetir esta línea vertical sino que la comunidad o sea, ¿cómo abre esa puerta para que la comunidad entre por sí misma? ¿no? no sé si invitarla o o pensarla. Mira, nosotros desarrollamos esos trabajos hace 18 años, entonces ya hay un cierto, eh, una capilaridad y un conocimiento de esta posibilidad entre muchos grupos que no son interlocutores habituales de museos, por ejemplo, ¿no? Pero al principio, en los primeros, qué sé yo, 10 años, nosotros íbamos a buscar a esos eh, posibles socios, porque para ellos eh, el museo era algo como muy ajeno a su realidad. Y a veces llegábamos nosotros, nosotros somos una institución oficial del gobierno del departamento. Entonces, a veces con algunos grupos que tienen una relación con el poder público que es muy conflictuosa. Por ejemplo, grupos de ocupas, de, ocupas, de ocupaciones de edificios eh, 
que están vacíos en la ciudad y que tienen una relación muy tensa con el poder público y de alguna manera nosotros somos una, somos una cara, yo diría una cara más simpática, pero somos una cara del poder público. Entonces, a veces hay, unas, hay un, un proceso de reconocimiento, de diálogo y de relación que se tiene que establecer y construir a lo largo del tiempo. En el caso de, de la, por ejemplo, la Secretaría de Administración Penitenciaria, se puede, ustedes se pueden imaginar la, la, el nivel de, de rigidez, de, de, de todos los protocolos de, de seguridad, de, en fin, es muy, muy complejo y burocrático entrar dentro de esta estructura, pero logramos encontrar algunos profesionales dentro de esta secretaría muy sensibilizados a la posibilidad de trabajar, de trabajar más la cultura dentro de los centros penitenciarios y a partir de eso, Estamos desarrollando este trabajo que es continuo, o sea, no creo que con determinados grupos eh, en una situación tan vulnerable como es el caso de las personas que están presas, que se pueda desarrollar un trabajo puntual. Hay que, hay que dilatar estos tiempos y hacer trabajos continuados que se evalúen, desarrollen, se repitan, se rehagan. Entonces es muy bonito también, me gustaría mencionar rápidamente, el proceso todo hizo que, con que se creara un foro eh, que se llama Foro de Cultura, Trabajo y Ciudadanía, que tiene profesionales de la Secretaría de Administración Penitenciaria, profesionales de, la, de equipamientos culturales o de la cultura en general, que se encuentran mensual, todo mensualmente para discutir posibilidades de políticas culturales dentro del sistema penitenciario. Entonces, estos proyectos que a veces parecen muy puntuales pueden tener otros impactos y empezar a generar discusiones dentro de estas estructuras tan rígidas, sea los museos o sea el mismo sistema penitenciario del departamento. ¿no? Entonces, hay otros efectos colaterales positivos de, de, de proyectos como esos. ¿no? Qué bonito, me, me encanta tu experiencia. Voy a... Mi nombre es Gonzalo Alberrama, soy arquitecto de la Unión de Cultura, del Servicio de Cultura de la Arte, la Cultura y la Cultura de la Y le al Museo de la Educación y a los organizadores haberme invitado para moderar a mi mesa, que me encantó, me encantó leer su documento también. Y eso. Muchas gracias a todas, a Fernanda, a Gabriela, a Luz, a Rebeca también, que se salió hace poco, no pude hacer la pregunta directamente, pero eso. Muchas gracias. 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 Hasta luego.